Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Berthier M34. Je me suis amusé à faire un, un petit mail au, au flashman de SCA parce que j'ai un beau déo 89 à la boutique. Le fusil gras, le fusil Lebel, le fusil Berthier, le FM 2429, le MAS 4956, toutes ces armes ont, à un moment donné ou un autre, été converties dans d'autres calibres, ce avec plus ou moins de succès. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'armement français, on se rend compte qu'on aime bien recycler en fait, hein, des vieilles armes pour les transformer dans un nouveau calibre. Le fusil Berthier 0715 est le grand remplaçant du fusil Lebel 1886. À la sortie de la Première Guerre mondiale, hein, ce fusil devient le fusil standard de l'infanterie française. Mais comme je l'évoquais dans ma vidéo sur le FM 2429, le problème c'est surtout dans la cartouche, le millimètre Lebel, qui n'est pas du tout adapté pour le tir dans des armes automatiques. La France lance donc au début des années 20 un grand programme d'armement pour changer en fait, toutes les armes qui sont enchambrées en 8 mètres Lebel. Pour la faire courte, hein, c'est l'adoption du 75 par 54 et avec l'arrivée du FM 1924. Dans ce programme d'armement se trouvait justement le besoin d'un nouveau fusil à répétition manuelle, en remplacement justement hein, des fusils Berthier. Et comme la plupart d'entre vous le savent, hein, c'est euh, le MAS 36 qui est ce remplaçant. Mais le MAS 36 est arrivé un peu tardivement. Et puis, euh, concevoir un nouveau fusil hein, est quand même assez coûteux. Je rappelle quand même que la France sort de 4 années de conflit et qu'en plus, il y a une crise financière en 1929 hein, qui en remet une couche. Dans ce contexte, pourquoi ne pas partir sur des stocks existants d'armes et de les convertir dans un nouveau calibre Et bien, c'est sur ce principe que vont partir les ingénieurs français dès 1925. La manufacture de Saint-Etienne propose très tôt en 1926 des prototypes, certains avec un magasin à simple colonne, d'autres avec un magasin à double colonne. On voit évidemment que dans ce dernier, le magasin dépasse. Mais aucun de ces prototypes ne sera retenu car il y aura trop d'incidents de tir. La manufacture de Tulle, elle, va plutôt partir sur des stocks de Lebel pour les convertir. Mais ça ne sera pas le Lebel R35, non, c'est le M27. Le feu est supprimé et on retrouve un magasin de type Moser de 5 cartouches. L'idée ne sera pas retenue car même s'il y avait un gros stock de fusils Lebel à recycler, le coût de la transformation était trop important. Ces Lebel M27 hein, sont très rares à trouver aujourd'hui. La manufacture de Châtaillero proposera un prototype dérivé du 1902 Indochinois qui est plus court que euh, le 0715 euh, avec un magasin à simple colonne. Saint-Etienne reviendra plus tard en 1933 avec une version améliorée du prototype déjà présenté en 1926 et avec cette fois-ci un magasin de type Moser. Euh, c'est bien cette version en fait hein, qui sera d'ailleurs retenue finalement. Le principal intérêt du fusil de la masse c'est que la modification ou la conversion peut être appliquée sur les fusils euh, 3 coups ou les fusils modifiés déjà modèle 16 hein, donc à 5 coups. Désigné comme étant le modèle 1907-15M34, M pour modifier, la production commencera réellement en 1936 pour se terminer bien évidemment en 1940. Le fusil mesure 1m07 avec un canon de 50 cm. 
L'arme chambre le 7.5 par 54 et se charge avec des clips similaires à celui du Mass 36. Les modifications porteront bien évidemment sur le magasin, mais aussi sur les têtes de culasse. Le bois du Berthier 0715 sera simplement coupé. La hausse change et est désormais graduée de 200 à 900 mètres. La baïonnette choisie est l'épée baïonnette 1915. Il y aurait eu une version aussi pour la cavalerie, hein, mais ça ne dépassera pas le stade des essais. Elle est tombée, c'est bon. Le Berthier M34 devait être en fait un fusil de substitution en attendant le nouveau fusil, c'est-à-dire le MAS-36. Par contre, il ne devait pas être permis de tirer la grenade et d'y fixer un tromblon. Il fut tout de même produit à 63 000 exemplaires, hein, ce qui en fait quand même une arme iconique de la bataille de France, au même titre que les mousquetons euh, Berthier et les fusils Berthier 0715, et ainsi que les MAS-36. Durant l'occupation, les Allemands les utiliseront aussi hein, à leur tour, et l'histoire des Berthier M34 s'arrête là. Aujourd'hui, même si on dénombre 63 000 exemplaires de ces Berthier M34, euh, ils sont quand même pas très communs, et c'est vrai que c'est une chance énorme d'avoir pu vous en euh, montrer quand même deux en action. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur la courte histoire de ce Berthier M34. Hein, je remercie bien évidemment les deux propriétaires euh, de ces armes qui euh, m'ont permis d'une part d'essayer, mais d'autre part de vous en faire profiter. Et je vous dis à la prochaine